Այսօրվա մեր զուրիցը վերաբերելու է քրեական իրավունքին վերաբերող հարցերին։ Քրեական իրավունքի ոլորտը կարծում եմ ամենահետաքրքիրներից է եւ անձամբ իմ փորձը ցույց է տալիս որ քրեական իրավունքին վերաբերող հարցադրումները ամենաշատն են մարդուն հետաքրքրում հատկապես այսպես ասենք կյանքի վաղփուլերում։ Քրեական իրավունքը այսօր մեր երկրում բավական ձևավորված իրավունքի ճյուղ է, ի տարբերություն նաեւ շատ ուրիշ ճյուղերի եւ դա նաեւ օբյեկտիվ հիմքեր ունի, որովհետեւ քրեական իրավունքը ավելի քիչ կապվածություն ունի այլ գործոններից, որոնք որ իրավունքից դուրս են տնտեսական հարաբերություններից եւ այլն։ Եվ երկար ժամանակահատվածի ընթացքում հատկապես կսաս 17-18-րդ դարից եվրոպական տարածաշրջանում ձևավորվել են որոշակի քրեայրավական սկզբունքներ, որոնք այս կամ այն չափով, այս կամ այն ձևով իրենց արտացոլումն են գտել գրեթե բոլոր քրեայրավական համակարգերում։ Քրեական իրավունքի հիմնարար հասկացությունն է հանցագործությունը։ Եվ ամենա առաջի հերթին քրեական իրավունքը հետաքրքրվում է ինչպես կարող ենք մենք բնորոշել եւ ինչպես կարող ենք տարանջատել հանցագործությունը ոչ հանցավոր արարակներից։ Այս հարցի հետ կապված բազմաթիվ մտեցումներ կան, որոնք կարող ենք խմբավորել երկու խմբի։ Առաջին խումբ մտեցումը հանցագործության բնորոշման հիմքի համարում դրա հասարակական վտանգավորությունը։ Այսինքն հանցագործություն այն համարվում այն բոլոր արարակները, որոնք ունեն հանրային կամ հասարակական վտանգավորության որոշակի աստիճան։ Օրինակ անգլոամերիկյան իրավական համակարգում երկար տարիներ հնարավոր էր այդ պահին դերևս հանցանք չհամարված արարքը հետագայում դատարանի որոշմամբ համարել հանցանք։ Եվ դա կարող էր պայմանավորված լինել հանրային վտանգավորության գործոնով։ Այսինքն հանրային վտանգավորությունը այն չափանիշն է, որով հանցավոր արարքը կարող է տարանջատվել ոչ հանցավոր արարքից։ Մյուս մտեցումը ավելի նորմատիվիստական բնույթ է կրում։ Եվ մյուս մտեցման պարագայում հանցագործություն են այն բոլոր արարքները, որոնք այդ պահին ունեն քրեական հակաօրինականություն։ Այսինքն սահմանված են որպես հանցագործություն որևէ օրենքով։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության կոնկրետ օրինակ քրեական օրենքը այս երկու մտեցումները զուգակցել են։ Եվ հանցագործության հասկացությունը բնորոշվում է հենց այս երկու հատկանիշներով։ Այսինքն հանցագործությունն են այն արարքները, որոնք ունեն հանրային վտանգավորություն, միաժամանակ սահմանված են տվյալ պարագայում քրեական օրենսգրքում։ Սա միանշանակ մտեցում չէ, կան երկրներ, որտեղ տարբեր երկ տարբեր օրենքներով կարող են հանցանքները սահմանվել։ Բայց կոնկրետ մեր երկրում երկիր ընտրել է այն տարբերակը, որ բոլոր հանցանքները խմբավորված են մեկ օրենսդրական ակտում դա հայաստանի հարաբերության քրեական օրենսգրքին։ Մենք չենք կարող ունենալ հանցագործություն, որը սահմանված չէ քրեական օրենսգրքով։ Շատ պարզ է եւ շատ հեշտ է այս երկու չափանիշներից երկրորդի սահմանումը։ Այսինքն մենք ունենք արարք եւ փորձում ենք հասկանալ արդյոք այդ արարքը սահմանված է քրեական օրենսգրքով թե սահմանված չէ քրեական օրենսգրքով։ Եվ եթե տեսնում ենք որ արարքը սահմանված չէ քրեական օրենսգրքով, ուրեմն այն հանցագործություն համարվել չի կարող։ Մի փոքր ավելի բարդ եւ հետաքրքիր է մյուս չափանիշի կիրառումը, հանրային վտանգավորությունը։ Եվ հիմնական մտեցումն այն է որ հանրային վտանգավորությունը ինք դուրին նշանակություն չունի։ Այսինքն եթե մենք որևէ արարք գտել ենք որ անհրաժեշտ է սահմանել քրեական օրենսգրքով, ուրեմն ինքնին այդ արարքը ունի հանրային վտանգավորություն։ Սակայն այս մտեցումը ամբողջական չէ եւ համակարգը չի ամբողջացվում այս մտեցումով։ Քանի որ հնարավոր են դեպքեր, երբ կոնկրետ պայմաններում, կոնկրետ արարքը հանրային վտանգավորություն չունենա եւ դատարանը համաձայն քրեական օրենսգրքի իրավունք ունի այդ պայմաններում անձին ազատել քրեական պատասխանատվությունից։ Հենց միայն այն հիմքով, որ նրա արարքը համեմատած քրեական օրենսգրքում նախատեսված արարքի հետ ունի նվազ հանրային վտանգավորություն։ Սա հաճախ կիրառվող գործիք չէ, բայց սահմանված գործիք է, որը հնարավորություն է մեզ տալիս անելու, որ երկու չափանիշները գործում են ինքնուրինաբար հանրային վտանգավորությունը եւ քրեական հակաօրինականությունը։ Քրեական իրավունքին վերաբերող հաջորդ կարևոր հարցը վերաբերում է նրան, թե որ սուբյեկտներն են, որ կարող են քրեական պատասխանատվության ենթարկվել։ Ովքեր են դրանք։ Արդյոք քրեական պատասխանատվության կարող է ենթարկվել միայն մարդը, թե քրեական պատասխանատվության ենթարկվող սուբյեկտների շրջանակ ավելի լայն է։ Իհարկե զուտ մասնագիտական հետաքրքրություն են ներկայացնում հիմնականում միջնադարյան այն համակարգերը, որոնք կարող էին քրեական պատասխանատվության ենթարկել օրինակ կենդանիներին։ Անգամ քրեական պատասխանատվության ենթարկել աղետա ազդարարած զանգին, այդպեսի օրինակներ եւս պատմության մեջ եղել։ 
դրանք ներկայում ես արդիականություն չունեն։ Ներկայում ես արդիականություն իրենից ներկայացնող հիմնական հարցն այն է թե արդյոք իրավաբանական անձինք հանցագործության սուբյեկտ կարող են համարվել թե ոչ։ Այսինքն առևտրային կամ ոչ առևտրային կազմակերպությունները։ Այս հարցը գնալով ավելի է արդիականանում եվրոպայում եւ եվրոպական համակարգերի ուսումնասիրությունից է տալիս որ դրանց մեծամասնությունը այն ու հանդերձ համարում են իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության սուբյեկտ։ Բայց իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության սուբյեկտ կամ հանցագործության սուբյեկտ համարելը իրենից ներկայացնում է մի ամբողջ այսպես մտածողության փոփոխության հիմք, որովհետև ներկայիս քրեական պատասխանատվության ամբողջ համակարգը հիմնված է այն երևույթի վրա, որ հանցագործության անհրաժեշտ բաղադրատար կամ տար է հանդիսանում նաև այսպես կոչված սուբյեկտիվ կողմը, այսինքն անձի հոգեբանական վերաբերմունքի իրարարքի Եվ եթե մենք խոսում ենք իրավաբանական անձանց մասին, ապա այստեղ հոգեբանական վերաբերմունք իհարկե դրսևորվել չի կարող։ Որտեղ իրավաբանական անձը ինքնուրույն այսպես հոգեբանական սուբյեկտ չէ։ Կամք արտահայտող սուբյեկտ է, բայց ոչ հոգեբանական սուբյեկտ։ Եվ այս խնդիրները լուծվում են բացառություններ կատարելով։ Հայաստանի հանրապետության պարագայում մենք չունենք իրավաբանական անձի քրեական պատասխանատվություն ինչպես նշեցի, սակայն միանշանակ չէ, որ այս հարցը լուծվածը եւ մենք երբևէ չենք ունենալ։ Իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը որոշ երկրներում նաեւ լուծվում է քրեական պատասխանատվությունից առավել նվազ պատասխանատվության եղանակ կիրառելով նաեւ օրինակ վարչական պատասխանատվությունը։ Այսինքն իրավաբանական անձի ոչ թե քրեական պատասխանատվության կարող են ենթարկվել այլ վարչական գործիքների կիրառման մնաս նկատման որոշակի սանկցիաներ կարող են կիրառվել։ Ընդհուպ միջև իրավաբանական անձի հարկադիր լուծարումը։ Այն ու հանդերձ մենք չենք կարող ունենալ վարչական պատասխանատվության մեխանիզմում այն բոլոր քննական կամ քնչական գործիքների կիրառումը, որ կարող ենք հանցագործության պարագայում ունենալ։ Ասենք օրինակ, գաղտնի գործողություններ եւ այլն եւ այլն ֆինանսական գործարքների վերահսկում եւ այլն հիմնական խնդիրը դա է այդ պատճառով շատ երկրներ ավելի հարմար են գտնում իրավաբանական անձանց պատասխանատվությունը տեղափոխ են տեղափոխել այս քրեական իրավունքի դաշտը մեկ այլ խոչընդոտող գործոն այստեղ հանդիսանում է իրավաբանական անձանց նկատման պատասխանատվության միջոցների համակարգը որովհետեւ դրանք պետք է բացառապես վերաբերեն հենց իրավաբանական անձանց ներհատուկ միջոցների ինչպես նշեցի արդեն լուծարումը կարող է լինել դուգանքը կարող է լինել բայց իհարկե ոչ մի դեպքում այդպիսին հանդիսանալ չի կարող ազատազրկումը եւ այլն։ Այսինքն այստեղ մենք որովին այլ իրավիճակ ունենանք երբ մենք քրեական պատասխանատվության սուբյեկտ կարողանանք համարել նաեւ իրավաբանական անձանց։ Ի վերջո, որոնք են հանցավորության պատճառները։ Հանցավորության պատճառների այսպես վերաբերյալ բազմաթիվ մոտեցումներ իհարկե դրսևորվել են դարերի ընթացքում եւ դրանց ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ դրանք հենց տվյալ ժամանակաշրջանում առկա ավելի լայն դիսկուրսի արդյունք են։ Օրինակ այն ժամանակ, երբ իտալացի հայտնի հետազոտող Չեզարի Լոմրոզոն իր աշխատություններում փորձում էր հիմնավորել, որ հանցավորության պատճառը մարդու այսպես մարդաբանական առանձնահատկությունների մեջ է, այն ժամանակ հատվածի համար դա կարող էր դիտվել որպես նորմալ երևույթ։ Սակայն 20-րդ դարում եւ 21-րդ դարում արդեն այսպեսի մոտեցումներ արդիական համարվել չեն կարող։ Եվ Լոբրոզոյի դերը առավելապես այն է, որ նա զարգ տվեց մտածողությանը եւ զարգ տվեց այն հետազոտություններին, որ մենք փորձենք հասկանալ ի վերջո ծախումնաբանությունը եւ տոպոգրաֆիան, որտեղ է գտնվում հանցավորության պատճառների։ Լոբրոզոյի մտածումից հետո առաջ է կան մի շարք սոցիոլոգիական մտածումներ, որոնք որ հանցավորության բուն պատճառները սոցիալականի մեջ են տեսնի։ Եվ ահա այս բանավեճը ինչև այսօր ձգվում է անհատականի ավելի ընդհանրացված մակարդակով լոմրոզոյի տեսությունը անհատականի եւ սոցիոլոգիականի կամ սոցիալականի հարաբերակցությունը հանցավորության պատճառների բացահայտման եւ վերջնականացման հարցում Ինչպես շատ բանավեճեր այնպես էլ այս բանավեճը շարունակելով իր արդիականությունը հանգեցրել է նրան որ երկու մտածումները մերձեցել են իրար եւ ներկայիս քրիա իրավական համակարգերը ընդունում են որ երկու ոլորտում գտնվող պատճառներն են այսինքն թե անհատական պատճառները իհարկե ոչ մարտաբանական բնույթի անհատական բնույթի պատճառները եւ թե սոցիալական բնույթի պատճառները իրենց տեղը եւ դերը ունեն կոնկրետ հանցավորության հանցագործության մեխանիզմ եւ ընդհանրապես հանցավորության մեխանիզմ եւ դա 
բերել է այն մտքին կամ այն համուզմանը, որ հանցավորության դեմ անաժեշտ է պայքանել ինչպես անհատական, այնպես էլ կոնքրետ առանձին մակարդակներում։ Եվ որինակ այս մոտեցումը շատ կարևոր նշանակություն է � այդ պայմաններում ինչպիսին պետք է լինի հանցագործության հետևան խանդեսացող պատիժը, որպիսի հանցավորության պատճարները առավել փոքր նշանակություն նրան և հետագայում նարավորություն չտան կրկնել հանցագործություն Եթե միշնադարյան մտացողությունը կա միշնադարյան կրայրավական կաղափարները մենք հիմ կնդունենք, ապակ տեսնենք, որ պատիժը, հատկապես պետության կողմիս նշանակվող պատիժը, կարելի է բնութաղվեր որպես վրեժի դրսևորում պատիժը չուներ որով է սոցիալական նշանակությունը։ Շամանակի ինթասկում, երբ մարդիկ սեցին ավելի շատ մտացել հանցավորության պատճարների մասին, պատիժը դարձավ ավելի թիրախային։ Եվ այսօրվա ժամանակակից Սոցիալական արդարության վերականգնումը շատ հետաքրքիր արձականքներ է տալիս խաղողության ուսմունքի հետ, որոնք որ նաև որոս մասին մենք խոսել ենք, որ իվերջո հանրայինի նպատակը խաղողության հաստատում հացագործունների ընդանուր կանխում և մասնավոր կանխում։ ընդանուր կանխումը վերաբերում է այն մոդելին, որ հենց միային հանցավորոշ առարկներ կրիականացնելով, դրանց համար պատասխանատվություն և պատիր սահամանելով, հետո նաև Եվ վերջապես երորդ հվա ուղղումն է հանցան կատարած անձին։ Հորդային տարիներին ուղման հետ մեկ տեղ դրվում էր նաև վերադաստիրակման նպատակ։ Սական վերադաստիրակումը իհարկ է շատերը այսօր համարմեն � համադրելով հանցավորության պատճարների հետ մենք տեսնում ենք, որ որքան էլ դրանք կոնե տեսական մակարդակում ընդհանություն ունենան, փոխադարձ պայմանարվածություն ունենան, այն ու հանդերց հնարավոր չէ այսօրվա իրականություն Հաճախ ոչ միայն պրոդուկցիվ չեն լինում, ալև լինում են հապարակ կոնտր պրոդուկցիվ, որով հետև որինակ կրակատարողական հիմնարկները, կամ ուղիչ հիմնարկները, ինչպես նախինում են դրանք կոչվում, որով որինեց ար� ինչպես հանել, որ իսխապես մենք հանցավորության դեմ պայքարելով չնպաստենք հանցավորության տարացմանը։ Եվ դա է պատճարը, որ ամերատրահանբանական հետևանքը դրանք հարող է լինել այլ ընտրանքային պատիժների զարգացումը այլ ընտրանքային պատասխանդության այպիսի միջոց ինչպիսին են հանրային աշխատանքները, որոնք որ իսկապես ունենալով ուղիչ նշանակություն կարող են նպաստել 
պատժի արջեր դրված խնդիրների լուցմանը։ Իհարկ է սա կարող է վերաբերել միայն որոշակի հանրային վտանգավորության ծածր աստիճան ունեցող հանցագործություններին, այլ ոչ թե բոլոր հանցագործություններին, որոնց պարագայում դրանք արդյունավետ համարվել չեն կարող։ Եվ վերջապես այսօրվա զրույցի վերջին հարցը, որ մենք կուզենայինք կնարկել, դա մեղքի խնդիրն է։ Մեղքը ամենա տարբեր սահմանումներ ունեցող հասկացություններից է և ամենա տարբեր ոլորդների կողմից օգտագործվող հասկացություններից է։ Ըրինակ Եվ մենք մեր առորյա խոսկում եվս ասում ենք, այս անձը մեղ չուներ կամ մեղավոր չեր, մենք նկատի չունենք, որ այդ անձը ինչ-որ հոգեբանական վերաբեր մուկ չուներ իր առարքի նկատմամբ, այլ նկատի ուրնենք, որ պետությունը մեղքը ոգտագործում է բոլորովին այլ իմաստով, կան կենցաղային իմաստով մենք մեկ ոգտագործում։ Մեղք ասելով մենք հասկանում ենք անձի հոգեբանական վերաբերմունքի իր առարքի նկատմատ։ Եվ այս արումով մենք � Սա մեկ այլ կարևորագույն սկզբունք է, որ ժամանակարկից կրիական իրավունքի իրարջև գրեթե բոլոր իրավական համակարքերում դնում է, դա ոբյեկտիվ մեղսայինացման բացարումն է։ Այսինքն անձին պատասխան անձը կարող է պատասխանատվության են թարգվել, պատասխանատվության այլ տեսակների են թարգվել, այն պայմանների մեր պինքը մեղ չի դրսևորել, ունենք հարկապես կաղաքացիական պատասխանատվության դեպում դա հնարավոր է։ Ասենք որինակ Եթե չկա անզգուշություն կամ չկա դիտավորություն, ապա մենք հանցագործություն, որպես այդպիսին ունենալ չենք կարով։ Սա սուբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշ է համարվում, որը հանցագործության չորս առաժեշտ տարերից մեկն է այն անձը, որը ենթակայի պատասխանատվության։ Եվ սուբյեկտիվ կողմ, նրա ներքին պրոցեսներ է, նրա հոգեբանական վերաբերմունքի իրարարքի։ Եվ սուբյեկտիվ կողմի թիվ մեկ հատկանիշը, հենց մեղքն է,